ons hier in Koninkrijk stuit, uh, dit is die deel van die uh, kerkelijke seisoen, die kerkelijke jaar, wat ons focus op die koningskap van God. En volgende gaan ons in die kiesel staan na aanleiding van uh, Lukas 17, waar is die koningkrijk? En wanneer kom die koningkrijk? As die koningkrijk dan is dus onze aardse koningkrijk. Goed, kom ons wel stil. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die Heere in die aarde gemaakt het, wat trouw blijft tot die eeuwigheid, en wat nooit laat vaar die werk van sy hand nie. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jezus Christus die Heere en van die Heilige Geest. Kom ons in die 197, dan van die eerste en die tweede vers, wonderbare oor en heerser oor die skep en vers en die tweede die wonder die tweede geseer.
Maar hoe kan ik uw prijs geven, mevrouw? Hoe kan ik jou laat vader zijn? Hoe kan ik jou vernietigen, zoals Atma, met jou man, zoals met Sibri? Je kan dit niet op mijn hart krijgen. Mijn liefde brandt te sterk. Ik zal mijn groeiende toren bedoelen. Ik zal niet zo ver gaan en toe van hem uitbestien. Want ik is God, niet een mens. Ik is die heilige wat bij je is. Ik zal niet met woede en begrijp niet. Hulle zal je hier volgen. Hulle zal brood als een nieuw. En wanneer hij brood zal zijn kinders vol ontzag in die meeste kom. Vol ontzag zal hulle soos woels uit die gitte vlieg. En soos duiwe in Assyrië. Ek sal hulle na die neste toe terugbring, sê die Heer. Broed en sisters, het grit om ees eindelijk aan die hart, as jy hier die gedeelte wees, en die beeld spraak wat hier gebruik word van een ma of een pa, wat een jong kind, een baba, een kleuter, vertroetel en oppas, en groot maak. En dan, daar die, selfde, kind. Al die waardes, wat jy hom of haar geneer het, en die sê goeie, oor boord gooi, en, anders neef, en anders doen, as wat hulle, in hulle ouwe reise geneer het, wat ons in ons ouwe reise geneer het, die traditie, die geloofstraditie, die belangrijkheid van familie, deugde soos hardwerkendheid, eerbaarheid, getrouheid, eerlijkheid, respect. Die oor kan met recht kwaad word, oor een kind wat al die nie doen het moed goed, soos wat God ook kwaad geword het, oor sy volk, wat hulle rug op omgedraai het, achter ander goede aangeloop het. En dan sê die Heere, maar hoe kan ek jou prijs geef, die vrouw? Hoe kan ek jou dan vraag? Hoe kan ek jou vernietig? Hoe kan ek my rug op jou draai? Nee, ek sal jou red. Ek sal jou verlos. Ek sal jou niet maak. Ek sal jou liewe verander. Ek sal my geest stuur, my heilige geest sal ek stuur om jou te herinner aan alles wat Jezus vir julle geleer het. God, die onbegrijpelike, die ontzaglike, wat soveel liefde het vir ons as sy kind is, wat die spuite van ons sonde, die spuite van ons ongerechtigheid, die spuite van ons dwaasheid, is nie los, maar ons vastheid, en ons nade tyd. Kom ons in die 239, daarvan in die sluit die derde vers.
Christus komen ons, maken ons want ons verblinding is ons verhouding met die dingen van God vermoorden weer vast. Kom ons beleid tegen we elkaar en tegen we die wereld en wie en waar in ons geloof. Ons doen dit in die woorde van die apostoliken en ons sit daar na die 207 sy eerste vers. En geloof in God die Vader, die almachtige, die skipper van die hele en die aarde en in Jezus Christus en die geboren Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest. Geboren is hy die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en de helle neer gedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, die sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, Ek geloo aan die heilige gees. Ek geloo aan die heilige algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige leven. Amen. Of kijk, daar is hij, of kijk, hier is hij. 
و میری خانی، میری اختر آن گردی سودی بیر لخ بر اسلام دیر لخ رایم فان این کم تا دی آرد فر لخ فر دی آمر فر لخ سو 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 سین فر دی بیس کم از دی دخ مسی کم از دارس مر یسو بی بایا لی این یه دی بیس فر یه این تایت فر برد کن اسوس اتر این تایت فر نوه خانی سو سو دی دو خانی این تایت فر دی سین فر دی بیس هل ما سوس قبول لگ دیر لگ دیر en getrouw tot op die dag dat Noach in die aard in gegaan het. Toen kom die som vloed, het het er allemaal uitgebus. In die tijd van Lot, het het ook net zo gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebouw. Maar op die dag toe Lot so lang verlaat het, het vuur en zwaar en die hemel gereen, en het het allemaal uitgebus. Net so sal het ook gaan op die dag, wanneer die sien van die mens is. Dan moet die man wat op die dag stoep sit, nie en gaan om sy besittings in die huis te glijn nie. Net so moet ook die man wat op die land is, nie om die huis te nie. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Elkeen wat sy leeuwe probeer behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, Daar sal twee mense op een bed slaan. Die een sal saamgeneem en die ander achtergelaat kom. Twee vrouwe sal koren maal. Die een sal saamgeneem en die ander een achtergelaat kom. Toe vraag hom, waar heren? En die sê vir hulle, waar aas le? Daar sal aas toots ook by mekaar kom. Tot so ver, wat dat in een aardige, maar ook interessante, gedeelte wat ons hier het, een uitspraak waar die Heer Jezus hier maak. Broer en sister, ek wonder, miskien het hy ook al in een situasie in jou leven beland, waarin hy gewees het, ach, as die Heer toch maar net in hier die oomblik wil ingryp, as die Heer om maar net in hier die door die loop situasie van my wil openbaar en in die oog wil alles wil verander of dan minstens vir my in staat stel om binne self te verander. Dit kan wel kies tijdens die ergste geziekte of die keer toe jy met iemand in die hemige meningsverskil was of sommer maar net toe dinge die dag skeef geloof het, by die huis, of by die werk, of by die school, of waar ook al. Ek het al met mense gepraat, wat vir my gevraag, hoekom kan dit dan nie gebeur, soos in die Elias' tyd, met die baalprofete op die weg, kan my al toe die Heer om so in antwoord op Elias' gebed gelopen baie nie as dinge in ons dewe begin skeef loop, dan wonder in my soms hoe kom die Heere dan die sigtbaar ingryp en dinge verander en recht maak. Hy is ons die koning, hy is ons die machtige God. Hoe kom gryp in die in die, hoe kom verander in die dinge nie? Dis my ons meer die saafde thema, wat in die skryde in die ou bekende muziek film Fitter on the Roof. Daar die film raak ons bekend met een arm joodse melkman met die naam van Teffel. Maar van Teffel is sy joodse geloof, sal die dinge wat vond belangrijk is, sy joodse geloof en sy traditie, sy joodse traditie of traditie staan en sy gesin. Hierdie drie dinge is vrom prioriteit. Sy geloof, joodse geloof, sy traditie en sy gesin. En dan begin die hierdie arme melkman sy leven uit mekaar uitval. Sy dochters 
wil nie kind volbring hulle joodse traditie van in afspraak hier bring. Die Russische tsaar vaardig in ieder uit dat al die jode uit Rusland moet pad geën. Die rietlijn dorp nie waar op die verblijn word geraak door invloede van buiten, door wees wat van buiten afkom. En omdat hy een gelovige jood is, omdat hy in die God van Isaac, Abraham en Jacob groe, bid hy. En dan sing hy daar die bekende lied vinder aan die roef, en vinder aan die roef die titel van If I Were a Rich Man. If I Were a Rich Man. En dan sing hy, O Lord, You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would it have been, so would it, what would it have been so terrible if I had a small fortune? So that I'm so schadelijk wees, so verkeerd wees. Sê maar net in my leven ook so klein verpleiking kon gehad. So dat ek al hierdie probeerde, waarmee ek worstel, kan op ons. Ja, ek geloof daar is ook van ons, wat al gedrukt, ach is het toch maar net, die lotte kan my. Sê maar net, een paar honderdduizend rand kan kry om my financiële probleem op te los, is God maar net van ingrijp. Iets wat hierdie verzichte van God sê vir God sê vir ons krijg, dit is waar ouwe, dit gaf nie, vind ons ook in ons tekst. Ons tekst beskryf een gesprek tussen Jezus aan die ene kant met die fariseers en ook sê disciples aan die ander kant. Hierdie gesprek het een vraag en een antwoord struktuur. Die fariseers en die disciples vraag vir Jezus vraag en hy beantwoord hulle vraag. En hierdie gesprek volg op een baie interessant incident, dit is namelijk die gewezen van die Melaatse persoon, en dat ons moet goed begrijp, dat Melaatse was in daar die tijd een baie afstrikke sieke, as iemand Melaatse is, dan word hy die dorpie uitgepan, en buiten die dorpie sê daar gemeenskappe van Melaatse by mekaar gekom en hulle in buiten die dorp, hoe sal dit blij? Hulle kon nie, hulle kon nie plek kreeg binnen die dorp, hoe sal buiten blij? En as hulle in die dorp sal dit kom, en by voorbeeld kom, vooraan het kom, dan moes daar nie maar voor hulle uitgeloop het, wat geskreef, Melaasis, Melaasis, Melaasis kom, so dat die mense gewaarski kon kom. Nou kom Jezus in my gewees, die Melaasis, wat een ingrijpende gebeurtenis is. Laatste was net ongeveerig ongeneesbaar. Hier kom Jezus en het genees die van hulle. En hierdie mens het iets van Jezus sy mag, sy kracht, raak gesien. En dit stimuleer dan nou hierdie vraag by hulle. En die thema van ons test is dan die koninkrijk van God. Die koninkrijk van God was vir die jode een baie belangrike thema. En dit het nog van groter belang geword in tye van zwaartheid en onderdrukking. Die verlange dat die koninkrijk van God het aanbreek, het natuurlijk ons aangang met hulle sien van die koninkrijk. Die thema Die koninkrijk van God is van die slaggevende betekenis in die hele die oude testament. We gaan al sommer daar afgegaan in Markus Evangelie en die prediking van Jezus is en die Jezus sê, bekeer jylle want die koninkrijk van God het daarbij gekom. Bekeer jylle want die koninkrijk van God het daarbij gekom. Natuurlijk moet ons het ook sien in die achtergrond van die oude testament, waar die waar hier die thema van die koninkrijk van God so een belangrike rol gespeel het. Die koning, soos David en Salomo en al die koningst, was of moes nie ook een toonbeeld wees, al die heerskap en regering. 
Nous sommes tous les bêtises, nous sommes tous les bêtises de la couleur de Dieu. Dans ce cas, nous sommes tous les bêtises de la couleur de Dieu. Et nous avons le droit de la couleur de Dieu. Et nous avons le droit de la couleur de Dieu. Dit was jy een van die kernpunte van die koningskap van God, is dat het een dienende koningskap was, of moes wees. En so moes die koning in Israel ook die onderdaan en die volk die beskerm en vir hulle sof. Dit het baie keer nie gebeur. In tyd van nood het die verlange dat die koningkrijg van God ons aanbreek, waar hy sterk na voor gekom, so dit ook in die tyd van die balingskap, en toe die Israelite in balingskap weggevoer is, en hulle die vreemde was, en daar hy terug verlang het, na die rivier in Babel, en terug verlang het, na die vleeskotte van die Egypte. Maar, hier die probleem nog is, rondom die die thema van die koninkrijk van God, die Israelite het verlang dat die koninkrijk van God sal aanbreek, nog in hulle tyd, maar vir hulle het het een politieke pleur ook gekryk. Dat God sy koningskap en koninkrijk nie net sal aanbreek nie, maar dat sy volk ook saam met hom sal regeer. So dat meer malle gebeur, dat hier die saak politieke pleur ook gekryk. In die tyd van Heerus en Heerus op aarde, het hier nie verlange dat die koninkrijk van God sal kom en dat hulle saam met ons sal regeer oor die nasies een klimax bereik. Selfs Jezus en die siepels het onder mekaar geskryd oor wie die belangrijkste posiesie sal bekleer in die koninkrijk van God. Vir hulle het nie, vir hulle het gegaan oor macht en heerskapie en eer en heerlijkheid dat die koninkrijk van God ingehoude, diens en nederigheid en selfs selfs verloor het, het die naaste by in hulle gedagtes opgekom. Die jode het ook gegloor dat die komst van die koninkrijk van God vir Afghanse wond dier wonders en tekens en daarom reageer hulle op die wondertekens van die geneesheid van die Malaasse. Die vraag het my wel opkom, is dit nie een teken van die koninkrijk van God wat aan die kom is nie? Ons kan hier terug in die film waar na ek verwees het verder om die roef wanneer die godsdienste geleiders in die dorpje waar Tevel Blij by mekaar kom en die rabbies met mekaar begin argumenteer oor wat nou hier aangaan dat hulle drie dagen gekry om pad te gee die sarap vir hulle laat weet hulle moet pad gee vir hulle slag en hulle moet alles achterlaat en hulle argumenteer hulle met mekaar kom jy van hulle na voren met die gedachte waar is die koninkrijk van God dan? Waar is God dan? Wat is die koninkrijk? Dit is dan inderdaad ook die eerste vraag oor die koninkrijk van God wat Jezus hier nog spreek. Wanneer sal die koninkrijk aanbreek? Is dit iets in die toekomst? Moet ons daar verwacht vir die toekomst? die en broers en sisters. Weest dit net wat sê vers 20. Die komst van die koninke kan nie uit voortekens berekend word. Hulle sal nie kan sê, hier is dit, of daar is dit nie. Want, die koninkrijk van God is hier by julle. Wat beteken dit? Ja, natuurlijk in ons het eerst in die termen van Jesus sal. Hy is die persoonlijke van die koninkrijk van God. Maar Jezus sê ook daarmee, die koninkrijk van God is in ons en om ons. Ons hoef maar net ons geloos op die koninkrijk en ons sal dit sien, ons sal dit ervaar in ons lewe. Die koninkrijk van God is hier. Daarom sê Jezus volgens Markus, bekeer julle, want die koninkrijk van God het nader gekom. Hoe is dit moeilijk? Juist omdat die koninkrijk van God sy beslag krij in die persoon en werk van Jezus Christus. 
Jezus beskryf hierdie oorlikheid as iets wat sigbaar is. Wie sit jylle dan voor my? As kerk, as gemeente, as gelovig is, is jylle draars, en ons allemaal draars, van die oorlikheid van God. Kijk ons aan elkaar, dan sien ons die oorlikheid van God, en die oorlikheid van God. En ons kijk in die wereld, ons kijk in die natuur, alles op ons. En as ons ons geloos in die oorlik maak, dan sien ons God sal goed te werk en sy koninkrijk krijg van ons gestalte. Wat is die betekenis dan hiervan van ons vandag? Eerstens kan ons sederlik vir God dank elke koninkrijk van ons lewe dat ons deel mag wees van sy kerk of sy koninkrijk dat ons die bybel het en ons sy woord het, sy groot wet, groot wet van sy koninkrijk wat vir ons leer, hoe leef burgers van die koninkrijk? Is het nie opvallend, dat ons moet lees in die nieuwe testament, dat ons lichame is wat? Een tempel van die heilige geest. Ons lichame is een tempel van die heilige geest, en wees die heilige geest, die derde persoon van die goddelike denkerheid. Heerlijk, is die koninkrijk. En die koninkrijk is in ons. Daarom kan ons God dan, daarom kan ons jubel, omdat ons om elkaar mag behoor in die kerk en die gedeelte, en dat ons die bybel in ons jubel mag heen. Die vraag is echter, help ons mense, help ons mense, help ons mekaar om sinvol en waaksam op die koninkrijk van God te reageer. Van het om in ons tyd ook maar soos in dag, jy sê tyd genoot is in tyd in het. Die tyd, die tyd is met die tyd van die tyd gelees. Is ons rechtig? Praas van die koninkrijk, is ons rechtig licht vir die dag? Maar die disciples het iets nog nie lekker verstaan, oor die hier dan. Maar die koninkrijk hier is nou, hier nou is het, daarom vraag ek maar, waar gaan dit nou breng? Waar gaan hier dan nou alles gebeur dan? Jou was kijk dat, betekende dat hulle nog stomsinnig was. Haak het hulle, soos die ander jood in hulle tijd gegeloe, en dat die koningskap van David weer opgegsel word, en dat hulle, dat Israel sal regeer oor die nazies ook, wanneer die Messias sal kom, en dat die Messias verwacht, en dat hy dan sê, kode kan ek so oprug. Jezus antwoord echt in die hele vraag, die reik nie maar met die spreek. Hy sê vir hulle, dit mag vir ons vreemde, maar vir die mense van daar die tijd, is dit een bekende tijd in. Hy is die reik nie, is ons sal al in die islams. Waar die aas lee, daar sal aas vir ons ook by mekaar kom. Dit is die beeld wat Jezus gebruik en die wees van die tijd verstaan het, dat breng beteken dat die dit sal gebeur, dat die tijd reik ons dan voor. Voor ons beteken dit dat Jezus weer sal kom, wanneer die tijd reik is dan voor. Ons weet nie wanneer nie, dit is ook nie ons, vir ons om nou wat te beskutteer, ons moet echt ons so leef, dat wanneer hy kom, ons gereed sal wees. Daar is raak wat ek oog is, is raak wat ek weer gesteer, dier die geest van die tijd. Ons gaan uitgerust met ons ander dag sal daar nie spoor. Dit is die mense door sy tijd, maar ons koninkrijk is mense, wat ons uitgedooi om waaksam te leem. Daarom is hierdie eerder die sêker ook, sêker ook ook vanmorgen in Wekkel. Die koninkrijk van God is hier, in jou en in my. My staan buiten, God stuur ons, en ons koninkrijks kinders uit te bouw om die koninkrijk van God mee te bouw om die komst van God sy koninkrijk. Mag dit waar wees wat dan ook vir ons om hierdie ontzettend moeilike tijd waar ons leef. Een tijd waar mense 
Ons lees so een geweldige spannend leven. We hebben al zoveel bestand, zoveel armoede, zoveel onzeker in ons wereld is. Maar God ons zien. Amen. Heer onze God, ons dank u dat u ons in de zin komt hier. Dat ons aan de koninkrijk u bent. Omdat Jezus Christus ons van alle zonde is gereden. Ons het die rust gehad is omgeheer. Gebruik ons in die diens. Wat van ons koning's kind is. Wat met oortuiging. En met oprechtheid. En met oorgeheerlijke. Die boodskap van die koninkrijk gaan we doen. Heer ons bid vir die kerk wat in die donker tye die wonderlijke boodskap van verlossing en die evangelie op brug. Voor die gelovige kinders wat baie keer zwaar kreeg, wat onder moeilijk omstandigheden moet bewe, wat ook maar spannende ervaar en angst en wat baie keer op twijfel Ons neem ons toevlucht op u vermoorden, in die naam van Jezus ons Heer. Amen. Ik krijg nog geleerd dit om die Heer te dien met u op het vals. Zo met die Heer, goed, dat is met die Heer. Dan sluit ons af, dan met Heer 1, 8, 4, vers 1, 1, 2. Vers 1, 1, 2, Heer 1, 8, 4.